നമസ്കാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മാപ്പിള വംശീയ കലാപം മാപ്പിള ലഹള സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ബുക്കിലാണ് ഇതിനെ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഹിന്ദു കൂട്ടക്കൊല തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ ചരിത്രം ഈ വാരിയംകുന്ദൻ സിനിമ വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഈ ഒരു വിഷയം ചർച്ചയാകുന്നത് ഇതിനു മുൻപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന പേരിൽ ഐ വി ശശിയാണ് സിനിമ എടുത്തത് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ വാരിയംകുന്ദൻ എന്ന അതായത് ഈ വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി എന്ന കൊലയാളിയെ എന്ന നികൃഷ്ട ജീവിയെ ആയിരക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കളെ കൊന്നൊടുക്കിയ ആ കൊലപാതകയെ വെള്ളപൂശിക്കൊണ്ട് അവനെ പുണ്യാത്മാവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പലരും ആഷിഖബു ഉൾപ്പെടെയുള്ള മതോദിവാദികൾ സിനിമ എടുക്കാൻ തയ്യാറായത് പക്ഷേ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സി പി എം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റിന് എന്താണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് പലപ്പോഴും സി പി എമ്മിൻ്റെ അഭിപ്രായം കൃത്യമായി തന്നെ ഈ വാരിയംകുന്നൻ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷവും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കൃത്യമായി തന്നെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണമോ അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളോ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല ആകെ പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പതിവ് നടത്താറുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി വലിയ ഒരു പടനായകനായിരുന്നു എന്നോ എന്ന ഒരു അഭിപ്രായമാണ് നടത്തിയത് വലിയ പടനായകനായിരുന്നു വലിയ യുദ്ധകൊതിയനായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് പടനായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിനെതിരെയും ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിനെതിരെയും പടനയിച്ച പടനായകൻ എന്നാണോ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്തായാലും ആയിരക്കണക്കിന് പേരെ കൊന്നൊടുക്കിയ ഒരു പടത്തലവനായിരുന്നു ഇവൻ ഈ വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി എന്ന പിശാജ് എന്നുള്ള കാര്യം സത്യം പക്ഷേ സി പി എം ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കറുത്ത നേടലിച്ച അധ്യായമായ ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ മാപ്പിള ലഹളയുടെ നൂറാം വാർഷികം ഇതാ എത്തി നിൽക്കുന്നു പടിവാതിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് മതമൗലികവാദികൾ വാർഷികം ആഘോഷിക്കാനുള്ള നീക്കം സജീവമാക്കുമ്പോഴും സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന സി പി എം സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ നിലപാടുകൾ അണികൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കുമിടയിൽ ആശങ്കയ്ക്ക് വഴിവെക്കുന്നു എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ മാപ്പിള ലഹള സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്നും കരുതിക്കൂട്ടിയ വർഗീയ കലാപമാണെന്നും ചരിത്രകാരന്മാർ വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴും ഇ എം എസിന്റെ കാർഷിക വിപ്ലവം എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും സി പി എം ഈ ഇ എം എസ് ആണ് മലപ്പുറത്ത് നിന്നും വാലും ചുരുട്ടി ഓടിയത് ഏതോ ട്രോൾ കണ്ടു ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നു അവിടെ ഓടിപ്പോകാതെ അവിടെ തന്നെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ വല്ല അഹമ്മദ് കുട്ടി ഹാജിയാരോ വല്ല അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഹാജിയാരോ വല്ലതും ആയി മാറി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ എം എസിനെ കാണാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചില ട്രോളുകൾ കണ്ടു അതിപ്പോൾ ഇ എം എസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാപ്പിള ലഹളയെ മലബാർ കലാപം എന്ന പേരിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിറച്ചാലും പാർട്ടി പത്രത്തിലൂടെ ന്യായീകരിച്ചാലും സത്യമറിയുന്ന ആരും വിശ്വസിക്കില്ല എന്നാണ് മലപ്പുറത്തെ ചില പ്രാദേശിക സി പി എം നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിലും ഈ അണികൾ ഹൈന്ദവരായിട്ടുള്ള അണികളെയൊക്കെ പാർശ്വവൽക്കരിച്ച് അവരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിനൊന്നും ഒരു വിലയും കൊടുക്കാതെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ മതത്തെ മാത്രം കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില അണികളെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നയമാണ് സി പി എം കരുതി പോരുന്നത് കാരണം ഹൈന്ദവർ നമുക്കറിയാം ഈഴവ സമുദായത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം മുഴുവൻ സി പി എമ്മിന് എത്രയോ കാലങ്ങളായി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ഹൈന്ദവരിൽ തന്നെ എല്ലാ സമുദായത്തിലും നായർ സമുദായത്തിലും മറ്റ് സമുദായങ്ങളിലും ഒക്കെയുണ്ട് ബ്രാഹ്മണ സമുദായങ്ങളിൽ വരെ സി പി എമ്മിന് കാലങ്ങളായി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നമുക്കറിയാം വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ വ്യക്തിപരമായി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ അവരൊക്കെ അരിവാൾ കണ്ടാൽ പോയി കുത്തിക്കോളും ആര് നിന്നാലും ശരി എന്ത് വന്നാലും ശരി പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരെ സുഖിപ്പിച്ച് അവരെ ചക്കരെ തേന പാല എന്ന് വിളിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒൻപത് കൊടുത്ത് മറ്റ് മതക്കാരെയൊക്കെ ന്യൂനപക്ഷം എന്ന പേരിൽ അവരെയൊക്കെ ഉള്ളം കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ വോട്ട് ചെയ്യൂ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് സി പി എമ്മിനുള്ളത് അത് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു സഖാക്കന്മാരായ മണ്ടശിരോമണികൾക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ചിലർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രതികരണങ്ങളെങ്കിലും സി പി എം പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് ഭീകരരെ വെള്ളപൂശുന്ന പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പ്രാദേശിക സി പി എം നേതാക്കളെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നൂറാം വാർഷികത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു വർഗീയ ലഹള നടക്കുമോ എന്ന ഭീതിയിലാണ് സി പി എം
ഇതുപോലെ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ മറ പിടിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഉറയിൽ നിന്ന് ഊരിയ വാൾ ഇതുവരെ കടലിൽ എറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യം നടത്തിയിരുന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും എസ് വീണ്ടും പല സംഘടനകൾക്കും പല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പല ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആക്രമങ്ങൾക്കും തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് എന്ന ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടും കൃത്യമായൊരു നടപടി ഇതുവരെ ആ പ്രദേശത്തൊന്നും ഉണ്ടായതായി നമുക്കറിവില്ല അതിനിടയിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ഈ നയവും സി പി എമ്മിന്റെ ഈ ഒരു പ്രതികരണവും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ പ്രശ്നം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കും വളരെ കലുഷിതമാക്കും അന്തരീക്ഷം എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പ്രാദേശിക സി പി എം നേതാക്കൾ തന്നെ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നത് അവർ കുറക്ക തുറന്ന് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ രഹസ്യമായിട്ടായിരിക്കാം തുറന്ന് സമ്മതിച്ചത് മലപ്പുറം നഗരസഭയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ടൗൺ ഹാളിന് ഹിന്ദു കൂട്ടക്കലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ വാരിയംകുന്നിന്റെ പേര് നൽകിയപ്പോൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ടുപോലും എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സി പി എം അന്ന് ശ്രമിച്ചില്ല സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് മതേതര പട്ടം ചാർത്തി കിട്ടിയ മുസ്ലിം ലീഗാണ് കാലങ്ങളായി നഗരസഭ ഭരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം നഗരസഭയുടെ ടൗൺ ഹാളിന്റെ പേര് വാരിയംകുന്നത്ത് അഹമ്മദ് ഹാജി ഹാൾ എന്നോ മറ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല വാരിയംകുന്നിനെ നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യായീകരിച്ചതും സി പി എമ്മിന്റെ ജനപ്രതിനിധികളാണ് മലപ്പുറം സ്വദേശിയും തൃപ്പൂണത്തർ എം എൽ എയുമായ എം സ്വരാജ് നിയമസഭയിൽ വാരിയംകുന്നിനെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായി വാഴ്ത്തിപ്പാടി ഈ വീഡിയോ മതമൌലികവാദികൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു മാപ്പിള ലഹള എന്ന വർഗീയ കലാപത്തിൽ ജീവനും സ്വസ്ഥും നഷ്ടപ്പെട്ട ഏറനാട്ടിലെയും വള്ളുവനാട്ടിലെയും ഹിന്ദുക്കളുടെ പിന്നല പിൻതലമുറക്കാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ നൂറാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളെ ഭയത്തോടെയാണ് അവർ ഇപ്പോൾ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഭയപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നു ഒരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ തകിടം മറിയും അവിടെ വീണ്ടും ഒരു വർഗീയ കലാപം നടക്കും ഏറനാട്ടിലും വള്ളുവനാട്ടിലും മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇതുപോലെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും അതുപോലെയുള്ള ഭീകര സംഘടനകളും ആയുധ പരിശീലനം നടത്തി അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ അവിടെ മറ്റൊരു വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ മറ്റൊരു കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് അവിടെ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടും ഇവിടെ സി പി എം ഈ ലഹളയെയും ഈ കൊലപാതകത്തെയും ഒക്കെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് നടത്തിയവനെയും ഒക്കെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് പുണ്യവാനാക്കിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും നടക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക സി നേതാക്കൾ പറയുന്നതിനൊന്നും ഒരു വിലയുമില്ല ഇവിടെ പിണറായി വിജയനും അതുപോലെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സീതാറാം യെച്ചൂരി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്തൊക്കെയായാലും സി പി എം വളരെ കൃത്യമായ ഒരു നിലപാട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു അഭിപ്രായമാണ് നേതാക്കളിൽ നിന്ന് പ്രാദേശിക നേതാക്കളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നത് അല്ലാതെ ചരിത്രത്തെ ഭസ്മമാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തെ ഭസ്മമാക്കി മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന മതമൗലികവാദികളുടെയും അക്രമകാരികളുടെയും കൂടെ നിൽക്കുന്ന സി പി എം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ സി പി എംകാർക്ക് തന്നെ വലിയ തലവേദനയായിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്തായാലും ഈ ബഹളവും പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അക്രമങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ നിൽക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇത് പോലീസും ഇന്റലിജൻസും അതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായി ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏകോപിപ്പിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും സി പി എം വെറും വഴുകപ്പരുവത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് എം സ്വരാജ് ഈ വാര്യം കുന്നിനെയൊക്കെ ന്യായീകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഇയാളെ പടത്തലവനാക്കിയും ഒക്കെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇത്രയും നിസ്സംഗമായ ഭാവം സി പി എമ്മും സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കളും പുലർത്തുന്നത് വെറും പ്രീണനം മാത്രമാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു പാർട്ടിക്ക് കഴിയില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇടത് ജിഹാദി ശക്തികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു മറ്റൊരു പ്രതിഫലനമാണ് ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്